，甄嬛究竟有多少外挂？抛掉纯元同款脸以及营中各大将不谈，宫里几乎每一个孩子都成了甄嬛的外挂。这期咱们就来唠唠，这些孩子能帮助甄嬛什么？第一个是温宜公主。温宜公主作为整部剧的老工具人，不仅被华妃抢去妖宠，而且还成为了甄嬛拉拢曹贵人的利器。甄嬛清楚曹贵人是华妃的爪牙，如果要扳倒华妃，必须得把曹贵人给整治了。曹贵人为人狡猾，唯一的弱点便是温宜公主。于是，甄嬛利用公主和亲的结果吓唬曹贵人，常言道：“父母之爱子，则为其计深远。”曹贵人一心为公主前程着想，更是不例外。因此，曹贵人反水华妃，暗中与甄嬛签了条约。而甄嬛则以温宜公主义母的身份，让曹贵人在年羹尧倒台后将了华妃义军。事成之后，甄嬛瞧出了曹贵人的野心，所以甄嬛再一次利用为公主好的名头，悄悄给曹贵人挖了一个坑。姐姐风嫔是因为什么缘故？是因为前朝平息了年羹尧之事，而后宫中华妃又需要有人出面将其扳倒，姐姐正得其时啊。所以皇上封姐姐为香嫔，就是这个意思。曹贵人一心想往高位上爬，却不知道皇上痛恨她卖主求荣的做法。最后，皇上与太后商议，用一剂梦魇药将曹贵人送上了西天。而曹贵人的女儿温宜公主再一次被利用。甄嬛借花献佛，把温宜公主谋给端妃的同时，也给自己的阵营拉来了一位大将。第二个是龙月，龙月作为整部剧隐藏最深的大魔王，不仅是甄嬛和静妃的纽带，而且还为后来铁三角阵营奠定了基础。从甄嬛离宫修行，再到甄嬛回宫期间，龙月除了不让静妃夜夜孤寂到蜀砖之外，还起到了让皇上对甄嬛思念的间接作用。最关键的是，在最后甄嬛嫁祸皇后时，龙月这个大魔王给了皇后致命一击。说是不是你教他的？要不是你，尽管非是你。除了帮助甄嬛党圈禁了皇后之外，龙月还在甄嬛被皇上怀疑禁足时候，由静妃带着去给皇上请安。在请安期间，龙月第一次称呼甄嬛为额娘，说着什么弟弟妹妹想额娘想得紧。最后，龙月还用孟子的话替甄嬛求情。孟子曰：“君子有三恶，而亡天下不与存焉。父母既存，兄弟无故，焉恶也？养不愧于天。”辅不作于人，二恶也；得天下，英才而教育之，三恶也。龙月愿做君子，孝顺好皇阿玛和额娘，照顾好弟妹。瞧着眼前人如此懂事惹人疼，最终皇上因龙月这番话解了甄嬛的足。第三个四阿哥红丽，虽然剧中红丽也是个心机满满的小孩，但正是因为他一点就通，不像三阿哥一天到晚只会长高，所以甄嬛和红丽说起话来一点儿都不费劲。一个是再也不是没有孩子的野额娘，一个是再也不是没有额娘的野孩子。皇上把四阿哥变成甄嬛的孩子迎她回宫，甄嬛则步步为营，最终把四阿哥推上。皇位，皇后因为被嫁祸一事禁足期间，四阿哥在甄嬛受一下麻利的坑了三阿哥。皇上一气之下，除了三阿哥黄袋子，而且还与三阿哥断绝了父子关系，直接为甄嬛除掉皇后，免去了后顾之忧。第四个与第五个并列，听着并列的名号便知道这是鸿雁与灵犀。红颜与灵犀这对龙凤胎，不仅成了甄嬛重新回宫、名正言顺的理由，而且还稳固了甄嬛在宫中的地位。同时，还因为红颜与灵犀是果郡王的血脉，甄嬛也收获了拽妃这个神助攻。当时，皇上疑心红颜和灵犀非自己亲生，暗中派血滴子去取红颜的血石，恰好被拽妃看到，并且救下了红颜。事发之后，甄嬛告诉拽妃实情，结果拽妃把爱屋及乌做到了极致。从此之后，拽妃不仅维护。果郡王的血脉，更是与甄嬛组成了屠龙二人组，直接把皇上干趴下，免去了鸿雁与灵犀再被怀疑的机会。除此之外，鸿雁还在一场宫宴上缠着孟静娴喂他饭吃。鸿雁，鸿雁，来，来，额娘这喝汤，别吵着贤夫敬了。我要神母喂，我要神母喂。好，神母喂啊，乖。孟静娴化身人形，必读快，当场验毒。
，结果死于那碗被简秋下了毒的汤羹。鸿雁一句“我要神母死”，呸，错了。我要神母位，不仅免去了甄嬛和红雁死于简秋手下，更是直接替他阿姨换璧，除去了情敌。随后四阿哥登基，红雁入寺，果亲王一脉，也算是免除了心地疑心，永绝后患。第六个甄嬛那位面试的胎儿，甄嬛与皇上的第三胎，不仅让甄嬛地位更稳，而且还助甄嬛碰瓷皇后，从而圈禁王后。当时甄嬛清楚自己腹中的胎儿先天不足。就算温实初拼尽一生医术，也无法保他降生。于是甄嬛开始谋划用这个孩子碰瓷皇后。甄嬛借着皇上之口，把皇后喊来赏珊瑚之后，又当众请皇后为他系福带，保平安。皇后百般推辞无果，只能随甄嬛进入寝宫。结果甄嬛利用胎儿嫁祸皇后。<笑>正是因为这场碰瓷事件，皇后百口莫辩，导致皇上直接把皇后禁足在景仁宫。如果说龙月那句“皇额娘推了西娘娘，功不可没”，那么甄嬛腹中的胎儿也算是为她荡平后宫出了一份力。综上可见，剧中这些娃除了三阿哥没帮甄嬛，其他的孩子可是给了甄嬛好大一波助力。就连梅姐姐留下的静和公主，都给甄嬛和这身宫中多了一份思念与希望。